Hola, ¿cómo me les va? Jorge Silvestrini por acá. Vamos a hablar acerca del final y de beaming. Beaming es la conexión entre dos notas, o lo que le llamamos las plicas en Puerto Rico, en español. Yo le llamo las plicas. Eh, si escuchan, está mi bebé por aquí y la tele encendida, así que perdonen por eso. Pero quiero ya dejarles saber que pude resolver el problema de nuestro amigo Carlos, que nos escribió por YouTube y también me escribió por correo electrónico. Y se anotó en el grupo de WhatsApp. Y por eso les digo que es chévere que estén con nosotros en el grupo, porque así podemos hablar más y entender cuál es su problema y tratar de buscarle una solución. Ok, entonces este video va dirigido a todos, pero con la pregunta de Carlos. Carlos está usando el Hyperscribe. Hyperscribe es un modelo que se usa para tocar cuando estamos tocando eh, en tiempo. Es este que está aquí. Les voy a decir cuál es. Ahí. En el final, eh, eh, la versión más reciente. Este que está aquí, que tiene como un tecladito y un micrófono. ¿Ok? Entonces es ese. Él lo usa y simplemente la aprieta ahí y arranca a contar. Y él arranca a grabar arriba de eso. Y me sorprendió una cosa que, que a mí nunca me ha funcionado bien esa vaina. Vaina. Es el, el modo este de, de Hyperscribe. Pero vi que a Carlos le está funcionando espléndidamente. Entonces, quizás lo voy a, a comenzar a intentar otra vez. Eh, y no, la verdad, la verdad, no lo he comprobado con esta versión del finale. Así que eso va a venir en otro video diferente. Bueno, él está copiando. Y cuando copia, fíjense ustedes en las notas aquí como le quedan. Y así es igualito como le salen a él. Cuando tenemos una corchea con un silencio de corchea, con otra corchea. Y yo sí entiendo que es como más fácil, vamos a ponerlo de esta forma, cuando estamos leyendo a primera vista, eh, verlo de, de, esta, de esta manera, que es como él lo tiene que arreglar manualmente. Tiene que irse aquí adentro al Speedy, entonces mover, y una vez que mueve, le da la, al, a la, al Slash, a la, a la flechita, para que le quede así, pa, 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 pa. ¿Verdad? Que le quede corchea, silencio, corchea, silencio, etcétera, etcétera. Y él nos preguntaba, vamos a la pregunta, él nos preguntaba, oye, tengo que hacer esto todo el tiempo, una por una. Mi contestación en, en un principio fue que sí, porque no sabía de otra manera hacerlo. Me dijeron que hay un plugin, que es aquí en los plugins, lo intenté y tampoco funciona. Ahora. Hay un pequeño truquillo que podemos hacer. Y es decirle al final que estamos en una en un time signature. A veces se me olvidan cómo rayos se dice la cosa en español. En una métrica diferente para que nos separe la corchea y el silencio. ¿Ok? Entonces lo que averigüé fue lo siguiente. Miren, voy a seleccionarlo todo. De aquí a acá, voy a ir a Utilities, voy a ir a Rebeam, y aquí Rebeam to Time Signature. ¿Ok? Y eso me va a sacar este que está aquí, esta cajita. No estás cambiando el Time Signature ni la métrica. Lo que le estamos diciendo al final es, yo quiero que, me, que hagas automáticamente todas las plicas todos los stems como si estuviéramos en esta métrica, en este time signature. Y aquí pude lograrlo. Empecé a jugar con esto. Empecé desde, desde un octavo. No, sí hacía, pero no hacía el compás completo. Pero si le doy, mira, mira qué cosa rara. Si le doy seis octavos, ok, pongo seis. Y aquí abajo cambiado a, al eighth note, seis octavos. Tengo todo seleccionado y le voy a dar OK. Y miren lo que va a pasar. ¡Bum! Exactamente lo que Carlos necesita. Y pues así lo podemos lograr. Así que espero que este pequeño video tutorial y truco les funcione a ustedes también cuando estemos haciendo el beaming. ¿Ok? Un abrazo bien grande. Un abrazo apretado para todos. Y bueno, nada. Aquí se los dejé. Espero que les funcione. ¡Suénalo!